అంతే అంత అదేంటి కాంపౌండ్లో ఎక్కి దిగేయడం జంప్ చేయడం ఇలా క్రికెట్ మ్యాచ్ అంతా చూడాలంటే చిన్నప్పుడు చేపాక్ స్టేడియమ్స్ అంటే ఇప్పుడు చిదే చిదంబరం స్టేడియం మరి మ్యాచ్ అంతా చూడండి జస్ట్ ఒక రోడే కదా బిట్వీన్ మీకు క్రికెట్ ఇష్టమా ఓ పిచ్చి కదా అందరికి తెలుసు అది అంటే చిన్న నేను అది చూస్తూ పెరిగాను ఇప్పుడు ఆ మా ఇంట్లో నేను అన్నం తినకపోయినా మా అమ్మ అన్నం పెట్టాలని అది చూడు 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 అక్కడ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అది అలా అన్నం పెట్టేవారు జస్ట్ అంతే అంత చేద చిదంబరం స్టేడియం రైట్ ఆపోజిట్ చిదంబరం స్టేడియం ఇప్పటికీ ఇంతే మొన్న వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను చూస్తున్నాను మా అప్పుడు ఆ ఇల్లు తీసేసారు బిల్డింగ్ కట్టున్నారు స్టిల్ ఇట్స్ సో క్లోజ్ ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ ఈవెన్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ స్టెప్స్ ఉంటుంది అంతే టు ద అదర్ కాంపౌండ్ అంతే చాలా చిన్న వయసులో మీరు ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ అయిపోయారు కదా సో వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ యూ రిమెంబర్ ఏ స్టేజ్ వరకు మీరు మీ చదువు వరకు ఇంట్లో మీరు ఇంటి పట్టున అంటే మామూలు అమ్మాయిగా ఉన్నారు ఐ రిమెంబర్ ఆల్ మా ద స్టేజెస్ ఇంటి మామూలు అమ్మాయి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా ఆంటీ విజయంల గారితో అవును వెళ్ళడం వల్ల షూటింగ్ కామ నాకు బాగా గుర్తు మోసగాళ్ళకు మోసగాళ్ళు కంటే తర్వాత ఇంకా ఏదో ఒక సినిమా చేస్తారు అలాంటి సినిమానే ఇంకొకటి దానికి షూటింగ్కి వెళ్ళేదాన్ని వెళ్ళేసి అవన్నీ వేసేసుకోవాలి ఆవిడ లిప్స్టిక్ వేసుకుంటా ఉంటే నాకు వేసేసుకోవాలి ఆవిడ డ్యాన్స్ ఆడుతూ ఉంటే నేను కూడా డ్యాన్స్ చేసేది నాకు నాకు వెస్ట్రన్ డ్యాన్స్ అయితే వచ్చి వస్తుంది బట్ నాట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అంతా అది కూడా మాస్టర్ని బట్టి ఎంత నేర్పించడానికి ట్రై చేస్తే అసలు యాక్టింగ్ అనేది అక్కడే స్టార్ట్ అయింది ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తాను ఆ మాస్టర్కి అబ్బా వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ అంటే ఇష్టం ఉండేది కదా కదా రాదు వాజ్ నాట్ వెరీ నాకు ఎందుకో ఆ వెస్ట్రన్ ఇది వెస్ట్రన్ పాటలు కూడా ఇంగ్లీష్ పాటలే వినే అన్ని ఆ రోజుల్లో ఉంటుంది కదా అవును అవన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టేసుకోవడం అది ఫస్ట్ నుంచి ఎందుకో ఆ పాటలు అది బీటల్ సాంగ్ అంటే మేబీ మై ఫాదర్స్ కొంత ఒక ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంతా మేబీ సంథింగ్ కనెక్టెడ్ మా నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన అంతే ఇంగ్లీష్ పిక్చర్సే చూసేవారు మా నాన్నగారు కూడా వేరే మన పిక్చర్లు అంతా తమిళ్ పాటలు బాగా పాడేవారు ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ ఎక్కువ చూసేవారు ఇంటి నిండా నవల్ కూడా అన్ని ఇంగ్లీష్ నవల్సే ఉండేది సో అందువల్ల మేబీ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదో సంథింగ్ ఐ డోంట్ నో ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ పా బీటిల్ సాంగ్ అది అది సో అట్లా స్టార్ట్ అయిపోయి ఆ పాటలు పాడడం అవి వేసుకుని డ్యాన్స్ చేయడం ట్విస్టుల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి అయిపోయి అది సో అవన్నీ చేసేస్తా సినిమా సాంగ్స్ డ్యాన్స్ అంటే కష్టం కానీ అండి భరతనాట్యాలు కూచిపూడి అసలు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు రాలే రాకపోతే న్యాచురల్ రాలే అంటే స్టెప్ వేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా ఒళ్ళు ఉంగమ్మ ఉంగట్లేదు సరిగ్గా వచ్చి ముద్రలు ఇలా అంటారు కదా ఏదో ఇట్లా అది రా వచ్చేది కాదు ఇఫ్ యూ సీ ఆఫ్టర్ హన్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ అయిపోయింది అప్పటికే వెంకటేశ్వర మహత్యము వెంకటేశ్వర కళ్యాణం రామారావు గారు తీశారు పిక్చర్ నేను జయప్రద యాక్ట్ చేస్తాను ఆ సినిమాలో నేను లక్ష్మి తర్వాత బీబీ నాంచారి రెండు క్యారెక్టర్స్ చేశాను ఫస్ట్ లక్ష్మి తర్వాత తను పద్మావతిగా చేసి ఆ సినిమాలో నా రామారావు గారు ఎంత అవస్థపడ్డారో ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు లక్ష్మి లక్ష్మి డైలాగ్ ఓకే బాగానే చెప్పేది స్వామి అది నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను తెలియదు ఆ సినిమాలో నాకు డబ్బింగ్ అప్పటికే జయసుద జ్యోతి శివరంజని అలాంటి గొప్ప సినిమాలు పెద్ద ఏది మంచి పేరు వచ్చిన జయసుద ఆ సినిమాలో డబ్బింగ్ ఒక్క మాట నోరు తిరగలేదు నాకు డైలాగ్ పెద్ద పెద్ద కదా భాష రాల స్వామి మీరు ఎందులు ఎందు ఏం చేసుద వాట్ ఈస్ జయసుద ఏం భాష మా తెలుగమ్మ తెలుగు రామరా ఇట్లా నుంచో మన లక్ష్మి ఇట్లా కదా ఇలా ఉండేది చేతులు అమ్మ లక్ష్మి ఇట్లా నిల్చోవద్దు తను ఇట్లా పెట్టు అన్ని వచ్చాయి కదా అంటే అప్పటికి యూ కెన్ నాట్ ఇమాజిన్ ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఇంత మంచి అప్పటికే నంది అవార్డులు వచ్చేసి అవార్డులు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు అప్పుడే వచ్చింది కదా ఫిల్మ్ ఫేర్ జ్యోతికే వచ్చేసిలో వచ్చింది అదే అన్ని వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ అయినా కూడా ఆ ఒక్క సినిమాకి డబ్బింగ్ ప్రయ నోరు తిరగలేదు నాకు అసలు నాకు భయం అందుకనే ఏ చుటా ఆ చుటా అని అన్నారంటే చేయిన ఆ సినిమా ఐ కాన్ స్పీక్ దట్ ఇదే మీరు మీరు అలాగో మీరు లేవనెత్తారు కాబట్టి ఇది లైటర్ వెయిన్ మీకు ఒత్తులు పలకలేదు అని అప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పారు చెప్పారు అప్పుడే చెప్పారు అమ్మా ఏంటమ్మా ఒత్తులు పలకాలి ఇది అదేమిటో అన్ని మధ్య మధ్యలో ఆ మాటలన్నీ లేవు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావి చేసుదా బా దా ఎక్కడ బా దా తర్వాత కదా అది చెప్పడం వచ్చేది కదా సార్ మీరు నేను యాక్ట్ చేయమంటే నేను యాక్ట్ చేస్తా 
కానీ మధ్యలో ఒత్తు కూడా చెప్పమంటే ఎట్లా సార్ నాకు వచ్చినట్టు చెప్తా సార్ అలా అని చాలా ప్రయత్నం చేస్తారు చాలా వరకు చెప్పిచ్చారు అది చెప్తే ఆ న్యాచురల్ ఇది వెళ్ళిపోయేది అవును మీరు జయసూర్ గారికి ఉండే క్వాలిటీ అది అంటే మీ మీ ఫ్లోలో మీరు రావాలి తర్వాత మా తెలుగు మా మా అభిమానులకి అలవాటు అయిపోయింది ఇష్టం నేను మేము వేసుకుంటాంలే ఒత్తులు ఎక్కడ కావాలంటే నువ్వు యాక్ట్ చేయమ్మా అంటే అలా ఆ లేసేసుకున్నవారు కావాలనే చోట ఒత్తులు అనమాట అట్లా కంటిన్యూ అయిపోయింది ఆ జర్నీ మై గాడ్ కానీ మీ బెస్ట్ పొటెన్షియల్ బయట వెలికి తీసింది మీకు ఇంత లెజెండరీ డైరెక్టర్స్తో మీరు వర్క్ చేస్తారు దాసరి గారు మాత్రం మిమ్మల్ని క్లెయిమ్ చేస్తారంటే ఆయన నామకరణ కూడా ఆయనే చేశారు కదా మీకు ఫ్రమ్ సుజాత యూ బికేమ్ దట్ ఈస్ డన్ బై గుహనాథన్ తమిళ డైరెక్టర్ తమిళ డైరెక్టర్ నాట్ నాసర్ గారు గుహనాథన్ ఆయన తమిళ్లో అప్పటికే సుజాత వచ్చేసింది తన నాకంటే ముందు వచ్చింది కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి మలయాళం నుంచి తమిళ్లో అప్పుడు ఆయన అన్నారు ఏంటి సుజాత మా ఇంకో సుజాత అంటే కష్టం కాబట్టి మీరు అప్పుడు జయ జయత్రయమో జయ అన్ని జయ జయ అని వెళ్తున్నారు ఈ జయ ముందు పెట్టే ఆప్షన్స్ ఇచ్చారా ఓ నాలుగైదు పేర్లు ఇచ్చి ఏర్ కోమ్మ ఇందులో ఉంచని ఏమో గుర్తులేదు అది జయ ఎస్ ఉండాలని చెప్పారు మా నాన్నగారు ఎందుకంటే మాది సుజాత కాబట్టి ఎస్యూ ఉండాలి అలానే సో జయ యాడ్ చేసి ఎస్యూ సుధా పెట్టేశారు అండ్ యూ లైక్ ద నేమ్ వెంటనే ఏమో ఆ రోజులు ఏం తెలుసు ఏదో ఒకటి అనుకుని అంత ఆ రోజు మీకు డబ్బు ఆ రోజుల్లో రెమ్యూనరేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరే తీసుకునే వారి డబ్బులు ఇంటికి నాన్నగారికి ఫస్ట్ సినిమా మా అంటే ఇది పండెంటికి అప్పుడు సినిమా కంతా ఎంత వచ్చిందో నాకు తెలియదు కానీ ఒకే ఒకసారి బాలచంద్ర గారు నా అంటే ఫస్ట్ రిమ్యూనరేషన్ తీసుకొని నాతో హీరోయిన్గా ఒక సినిమా తీస్తారు మళ్ళీ అది రిలీజ్ అలా ఊమై వీడి గళ్ళని ఒప్పించారు అప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇచ్చారు ఫైవ్ థౌసండ్ చాలా పెద్ద విషయం అక్కడి నుంచి డే డైరెక్ట్గా మేము ఈవినింగ్స్లో వెళ్ళి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్స్ ఒక ముగ్గురు ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు వాళ్ళు ప్రతి సాటర్డేను సండేనో గురు ఈవినింగ్ అయితే మేము వెళ్ళి మెరీనా బీచ్ ఉంటుంది మెరీనా బీచ్లో కూర్చుంటాం కూర్చుని అక్కడే పక్కలు వేసి పడుకునేసి తెల్లారుజామున సన్ రైజ్ చూసి తీసుకొస్తా అంటే బ్యూటిఫుల్ థింగ్ కదా అట్లా మా 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 ఇల్లు కూడా అక్కడే కదా చిదంబరం స్టేడియం బెల్స్ రోడ్ ట్రిపుల్కే ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు మెరీనా బీచ్ ఇట్స్ హార్డ్లీ అబౌట్ వాట్ ఇఫ్ యూ వాక్ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ అన్ అవర్ సో ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ చెక్ వచ్చినప్పుడు అది తీసుకుని ఆ రోజు అందరూ కలవాలి మెరీనా బీచ్లో వెళ్ళిపోయి మా నాన్నగారు చెప్పారు అంత మా అమ్మాయికి వచ్చింది ఫైవ్ థౌసండ్ అని చెప్పేసి చాలా మేద గొప్పగా మాట్లాడుకుని అంత తినేసి అక్కడే పడుకునేసి అది నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు సో దట్స్ ద ఫస్ట్ రిమ్యూనరేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో యూ కంటిన్యూడ్ అంటే చెక్లు వచ్చినప్పుడు సేవింగ్స్ అవన్నీ అంత తెలియదు నాకు మొన్న 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 నేర్చుకున్నాను అసలు క్రాస్ చెక్ చేయాలి దాన్ని నా ఎప్పుడు ఎక్కడ సంతకం పెట్టంటే పెట్టడం అంతే చాలా ట్రస్ట్ అవసరం అలా ఉండడానికి అంటే అంటే మా నాన్నగారు చూసుకునేవారు ఇది అట్లా ఉండేది సో పెద్దగా డబ్బుకి ఎప్పుడు నేను డబ్బు నెవర్ డ్రోవ్ తర్వాత మేబీ జస్ట్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయ్యాక ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ మేబీ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫార్టీ వచ్చినప్పుడు ఐ సెట్ లెట్ మీ గో టు ద బ్యాంక్ బ్యాంక్కి వెళ్ళి నేను తెలుసుకోవాలి అంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళే అంతకుముందు వెళ్ళ కాదు ఏదో ఉంటుంది మీ సంతకం పెట్టాలి ఆ రోజు ఇది బ్యాంక్ వాళ్ళేదో అట్లా ఉండే చూడాలి ఏదో ఉంటే ఉండేది కానీ నేను నేర్చుకోవాలి అనుకున్నది అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఐ స్టార్టెడ్ హౌ టు డూ ద బ్యాంకింగ్ ఇదంతా అంతవరకు నేర్చుకోలేదు 